如疾风，势如闪电，势如疾风，势如闪电。手指头已经好了，可是我骗掌柜的说还没好，掌柜的心疼我呀，什么活也不让我干，天天就这么养着，岂不美哉？再说李大怎么样？你说菜做的不咋地吧，自尊心还挺强，因为屁大点小事啊，跟吕秀才和郭芙蓉闹了起来，你就等着看热闹。快点的，我等着吃呢。快点！你说讲故事多费脑子呀。快点讲。这个时候啊，我左手搭住他的左脚，右手搭住他的右脚，跟他较上了劲。较上劲之后呢？核桃。哎呀，核桃给你赶快讲。这时候还没等我反应过来呢，他的牛蹄子已经到了我的面前。说是迟，那是快，我不慌不忙，反手一指。后来呢？预知后事如何？请听下回分解。对，不再这么耍赖的吧？你说完吃完饭了，给我讲故事的。给你讲了，你也没说讲哪儿啊。你把核桃还给我，你给我，你给我。不给不给不给，你给我吐出来。手，你给我吐出来。手。大小子啊，你还真会欺负上元了。谁教你的啊？你怎么不问他呀？掌柜的，掌柜的，别打孩子。是我不对，我这手指头折了以后啊，一直不能干活，我心里难受。你说，孩子想吃个核桃吧，我也没法给砸。贝呀、啊，等我手指头好了以后啊，天天给你砸核桃吃啊，给你和你嫂子当牛做马。<笑>嫂子，你看着啊，你又想逃出来是不是啊？秀才，把紫云童家拿来给小北草。我走，我走。你们干嘛呀？你下回别犯了，我饶你。掌柜的，你看小北。哎呀，我还年纪小，你不要跟他一般见识啊。没事儿，我都习惯了，这点小挫折、小磨难，无所谓。真的啊，你说好点了吗？专心把它疼，就让我这手永远残废下去吧。你千万不要自暴自弃啊！我一定会把你照顾好的。你想吃点啥不？大肘子。没有。但是你看，我给你带啥来了？小林广记。生病的人呀，心情郁闷，不利于恢复。我给你讲啊。你别别不不用讲，你放着吧，你走吧，我自己看。这从前啊，有一个官老汉，他啥都不会干。有一天呢，他躺在床上。哎哎哎，你捂脸干啥呀？啊！切我不知道我去！你还是漏吧，不知道的，以为你发羊癫疯呢。你要是有人欺负你、打你、骂你，你该怎么办？报官。那官府要是不管呢？找小白大嘴他们。那他们要是也不管呢？什么意思啊？告诉你，行走江湖，讲究的就是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。还是不懂。看这个呆样子，就想野蛮。他笑，你也别闲着呀。他笑一声，哎。你就笑两声，看谁笑得过谁，这就叫以彼之道还之彼身。我也没他那个体力呀、啊。哎呀，算了，我也不会忍心演了、嗯。看我的啊！看好了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你就这么干笑啊？不自然的啊！加点什么东西？看我的。哦。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨，切切。笑啥呢？你
乍暖还寒时候最难相惜，三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈大嘴，大嘴，别笑了，大嘴，有什么好笑的？咋的？心里不笑，不信我笑啊？你能笑，但是问题是这不好笑啊。大嘴，你没文化，就不要不懂装懂。你看我懂都不要让人家知道我懂。咋的？啊？电视你开的呀？干嘛呀？我想笑就笑，想哭就哭，怎么的？<笑><笑>手指头刚好，耳朵又让他给我震聋了。手啊，我需要你啊！别说，就是我一人。你一人啊？你来找我干啥呀？凭啥看不起我呀？我谁看不起你了？吕秀才还有郭芙蓉，不可能，他俩怎么能看不起你呢？我不就书念的少点吗？谁说的？你根本就没念过书。嗯，不不，那这是好事儿啊。古人说的好啊，人生自古谁无死？啥玩意不，不是，人生烦恼识字史，啥意思？把酒给我倒上，我慢慢跟你说。哎，哎好，哎，先生啊，别喝了，我喝这些了，别喝了啊。这兄弟，咱就得接着喝啊。没别喝了，这我倒想陪你喝呀、啊，身体不允许啊。你看这手呗，再喝就成酒糟疯狗了吗？行，你歇着，以后有啥事你别找我啊！站住！干啥呀？不就欺负你没文化吗？是不是？我还就不信了，明儿我就上街整本怪书，他也没看过的，我烤死他。那他又不搭茬的，你放心，有我呢啊！你明天给我整一筐核桃，干啥呀？换书。呃，喝了去。蘸糖，爷爷，你你你咋来了呢？我来给你洗脚。哎呦，哎不用了不用了，洗啥脚啊？不用洗。哎呀，就不要跟我客气了嘛。你看你满身的脚气，来把鞋脱来脱来。等等等等会儿上来就脱鞋呢，干啥呀？你家给人洗脚用凉水洗啊？啊？不是呀。啊？咋回事嘛？我刚烧好的水，见大嘴子，我怕不方便，就在门口站了一会儿。一会儿？最多不超过三个时辰。你等着，我再给你烧一壶去啊！哎，哎，行行行，等着啊！哎，等我死啊！你有事没事管我啥事啊？行呢，不用看，这几本书都是我们书院的正言之宝，除了朱先生以外，谁都没看过。我凭什么相信？啊，喂，跟你嫂子一样鸡贼，给，把书给我。哎呦，哎呀，黑吃黑呀你啊！哎呀，老叔是吧？可以，先把那故事给我讲吧。昨儿讲哪儿了？反手一指。我反手一指。嗯。正中牛蹄子上了，你看我这手。然后呢？然后，然后就被牛踩了七八圈。活该！大嘴，大嘴！哎
哎哎哎哎，你干什么呀你？干啥呀？咋的？这桌只能你一人用了啊？啊？<笑>来来来来，我让给你，<笑>你坐这，你坐这，<笑>大嘴也用上书桌了。<笑>照你的意思，我只能用灶台是吧？<笑>嗯，干什么呢你？管着吗你？<笑>哈哈，哈，你慢慢看哈，有什么不懂的？没啥不懂的，别以为就你有学问啊！这不就看书吗？谁不会谁？<笑>问题是你拿到了，我就要倒着看咋的？你这这这这这，边待着去，别在这晃悠，该干啥干啥去，打扰人家学习。啊，好好好，待着去。客栈不小，容不下秀才一方书桌呀。我到木牌上解释去。只如金风，十五闪电；只如金风，十五闪电；只如金风，十五闪电。醒醒，醒醒！我需要你。你刚才说啥？我真的真的需要你。展堂，我干啥玩意儿啊你啊？啊，展堂，你知道我等这句话都等了多长时间了吗？什什什么话呀？你既然都说了，还好意思问人家？哦，我说的是手。手啊，我需要你啊！老板娘等着我给她干活呢。啊，我也是。站长，你手啊，我需要你。你要早一点恢复，好给我干活。你要乖一点儿，不要乱动。明天我再来给你讲笑话。哎呦我的天哪！看来是不能装了，再装了，非得他把我吓死。破玩意儿、啊，这是，怎么的了？我看看，怎么了？这不挺好的吗？好啥玩意儿啊？全是字，你让我咋看？废话，没字能叫书啊？那我不管，你答应过我的，这事你要不帮我解决了，咱俩兄弟没得做。哎呀，还讹我，我就不帮你解决，怎么的？哎呀妈呀，手好了，能能。叫唤啥呀？叫唤，不就没字儿的吗？我给你弄去，全是画，一个字没有，上刀山下火海给你弄去。铁子，摊上你又倒八辈子霉了，我跟你说。哎，水曲，这我知道了，里面有个武松。什么水曲啊？水浒。我还不知道水浒啊，明水浒，字水曲，就是明宋江自不明，好奇之语的一样。不知道哪的，好，好，好，好，你就按水曲看吧，按水曲看吧。好，这个，哎，《西游记》，哎，孙悟空三打白骨精，第一回咋打的，你知道不？不知道你问我呀，这里面全是学问。不是，你就真真打算拿这个去跟人俩人冲学问去啊？啊？那那,那咋的呀？这《西游记》不光你一人看过，那这水虎《水浒》《水浒》，你还有啥别的书呢？你呀你呀，大嘴呀，你真是扶不起来的阿斗啊你呀！哎，阿斗，好像是个人物啊。哪里的？水浒里的，一百单九将。<笑>没文化了不是？那水浒里就一百单八将，哪能出一百零九将来了你？你要说三国里的闹不好，我还信。哎，这回你说对了，就是三国里的刘备的儿子。你你你你你你你你又蒙我。刘备姓刘，他姓阿、啊，他俩咋能是一家的呢？都是老白啊，你可不能跟秀子似的，你老蒙我，你得尊重人，你知道不？大嘴呀，大嘴！我要是有一天死了，就是让你给我气死的，我又咋的了？行了行了，真东西在这儿呢，你赶紧拿出去看去，赶紧的，在我眼前消失。
老白啊，嗯，最近读个啥书没有啊？没有啊，你呢？也谈不上读，就是闲着没事的时候随便翻了翻。太阳打西边出来了，大嘴。没你事儿，干活。<笑>那你都看的啥书啊？《万国图志》，听说过没？没有。这么有名的书你都没听说过？没有呢。那书讲了什么呀？讲的啥？就说这世界是个球，咱们都生活在球上，你说逗不逗？哎<笑><笑>，后面呢？后面说、啊、说这球上都是水，啊、咱大明朝在这球上也就这么大个，没把你逗死吗？<笑><笑><笑>哦、你快听说完了。啊、说说这个球上有个南极和北极，说中间还有个赤道，那赤道长得就跟你的裤腰带似的。哎哎哎哎，张海飞，你大嘴，你没事吧？我能有啥事儿？大嘴啊，读书是为了开阔眼界，不是为了坐井观天吗？我就坐了，怎怎么怎么的吧？哟，他哪来那么大脾气啊？吃错药了啊！吃错药的是你们俩。你咋了？怎么了？自打那天你们在那……大嘴哥哥，哎，昨天的事儿是我们不对，但是我们真的没有嘲笑你的意思，真的。行行行行，别解释了，无所谓。我没文化能咋的？我是文盲，我怕谁呀？哎呀，谁说你是文盲啊？文盲哪能知道“文盲”这个词儿呢？就是嘛。你你们真的没笑话我呀？没有，没有，绝对没有。没有。喝酒，不喝酒，看不起我。喝喝，开心喝。哎，你说你们读书到底是为了啥呀？起初吧，我读书是为了功名。哎，这是真的。后来读着读着，心里就没底了。那么多书，汗牛充栋。哎哎。读书还能读出冲动来？不是冲动，是冲动，是冲动。冲动到后来吧，突然就反应过来了。怎么说呢？就,就拿交朋友来说，用的是心，它不是用学问。咱们读书，不是为了去炫耀，而是为了更好的沟通。瞅你这话，咋还是在喝一壶？来来。<笑>听听，老邢懂这个。不，你你先别管那骨头。你说那先生，你为啥笑？那可咋办呀？好办，砸石了成金啊！不至于吧？哎，现在别管了，我来。别别别，我我笑我，我笑我了。不用，我这我这手不好的，我装的，真装的。不是，你装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装的，装就叫厉千行，兄弟，为你好啊！他们跟你太熟，下不了手，赶紧找个对付接骨，没两天就好了。啊、哦，谢谢啊！不用，正好家里缺个筷子。我去，他再来啊！去去去，加糖！去去去，加糖！走，那咱一接骨头就去吧，快吃完。就咱拿银子去。快走，看看要关门。来，再坚持一会儿啊！哎，慢点。大嘴，你想什么呢？说这李千和还真挺有意思的。你你笑什么呀？你不知道。
群贼都聚到一块儿，人手一高，兄弟呢不幸羁押群雄，被封为道圣，从此就踏上了一条不归路。办是办，又不是什么光荣的事情。哟，你倒真不客气啊。那我是伤员，手刚好，不得补补吗？对，现在鸡贵着呢，三十文一只，你自己掂量着办。哎，掌柜的吃。这公公妈呀，你这吃的，你怎么那么讲你这这都都都都都，别看这这这。哎，请问。掌柜的在不？啊，我就是啊。哦，你是掌柜的。啊、嗯。哎，你这腰肌嘛，十文钱一只。十文不？八文也行。你们要要的多的话，价钱咱们可以再商量。你们要多少，咱们呢有多少。哎哎，来来来来来，坐下。坐坐坐坐。咱们慢慢谈。<笑>你到底买不买啊？啊？买，当然要买。那，我就是觉得这这鸡呀，这当咱还不会了。你要是嫌贵的话，你就跟咱直说，价钱咱们再商量。十文钱嫌贵啊？那还不如去抢呢。你啥？啊？果然不行。这这这会儿，咋？对了，把手抱头了。我宣布，你们俩已经被捕了，你们有权保持沉默。大人，我们做错什么了？我们偷鸡摸狗，人证物证俱在，你还想抵赖哈、啊？这鸡是我们自己养的，那你为啥要卖的这么便宜？咱们是从秋风明显，本来这个鸡呀、啊、是送到怡红楼的，但是到这一看，这怡红楼都关闭了，我们凭什么相信你？俺这有，俺这有这个怡红楼的订单，你看看怡红楼的订单，你看看。哦，还真是的，对吧？啊，你你没事，老板，以后再谎报军情，休怪我翻脸啊！又不是我要报的，以后有事找谁也别找我。既然这样，你们为啥不早点回家来来？咱家离这一百多里地呢，俺折腾得起，那这鸡恐怕不行啊。临来的时候，在道上啊就死了几只了。你说这万一再这么一折腾，再赶上鸡瘟啥的，咱这鸡不就全没了吗？来的时候啊，为了弄这个盘这钱呢，俺找那个左邻右舍借了不少债呢。再不把鸡处理了，这小会儿恐怕就得叫人家千金当鸭子。当土养鸡都有可能啊！爹爹，没本事啊！还不要着急啊！你还剩下多少只啊？加上小红，还有三百五十一只，那钱要来，那只二十万怎么样？掌柜的。啊，给你磕头了！张先生，你可千万别冲动，钱儿不是问题，可是鸡养哪儿了？哎，这老大姐，三百多只呢，每天光饲料就得好几十斤呢。哎呀，还有鸡屎，起码得这么好，那你说怎么办？都没法过人了。是啊，呃，站堂，站堂。这会儿想起我来了，你看一个个哭金叫好的，你看看看看。别别别别！我不管，以后省事赖我。你刚才说的那个什么争霸赛呀、啊？哎，什么争霸赛？这什么王争霸赛？什么王嘛？鸡王争霸赛。哎，对，我们搞一个鸡王争霸赛
。我的意思啊，就是咱想个办法，把全镇的老百姓全都忽悠起来，让他们买老罗的鸡。那你让人家买，人家就买呀、啊。那当然了。想参加比赛，首先先买老罗一只鸡。好，比赛结束以后，赢了有丰厚奖品，输了还能落下一只鸡，这也不吃亏呀，对不对，捕头？好，主意倒是不错。斗鸡的犯法了，谁说要斗鸡呀、啊？咱可以给鸡选美呀、啊，根据鸡的毛色、身材、仪态，割喉。割喉？就是比打鸣，选出一个最棒的。当个鸡圣，而不是那个什么圣。哈，老白。那个什么圣啊？呃，那那什么圣呗？哎，怎么你们经常说话，我老是听不懂呢？每次都说到老白，哎呀，我很费解呀，这个事情听不懂就算了。哎，你觉得这个办法好吗？他这位长辈，啊，可以试试啊。好，时间好像不多了。如果大家信得过我的话，本次活动由我负责策划。诸位的意见呢？就是你了。哎呀妈呀，突然间成大型活动策划人了，拉他出去。哎拿过去，跟他说，咱这是大赛，不是小孩过家家。小石，翰林斋的韦掌柜让我问你，门房四宝两套够不够？都是最好的，够是够了，但是呢，只能有一个名气。如果想在现场立广告牌的话，起码再加三套，立刻消失。浩掌柜们，能不能让他独家赞助？那看他出多少银子了，少于二十两，想都别想。马上消失！啊，好消失！那个钱掌柜让我问你，独家冠名权咋办？让他跟郝掌柜商量，谁出的价高，冠名权就归谁。立刻马上从我眼前消失！哎，老白，消失！这，那老行啊，知道我给你带啥来了吗？啥呀？金鸡报晓，一鸣惊人。哎呀，这谁的字儿？楼知县。太漂亮了，这字儿啊！<笑>你看看，哎呀，这名，这那，嗯，呀，这这字儿念鸡呀，还念杂啊？这，不许亵渎，啊，知足吧你！楼志健听说这件事儿，说你们善心可嘉，要大力支持，连夜派人打招呼了，否则那些赞助你哪那么好拉呀？我这还给你忙呢，这事儿连知县都惊动了啊！放心吧。只要把这些鸡都处理掉，啊，爱咋整咋整。走了，哎，慢走，老邢啊。哎呀，这这都一上午了，这个，你着啥急呀、啊？那不得先招商，然后再解决鸡的问题吗？我我是能钱吃啊，那个鸡受不了啊，那么多鸡在那个笼子里都一个逼拉着的啊。那就开始报名。买鸡的哪儿交钱呀？赶紧呐、啊，卖鸡呀、啊，愣着干啥呢？啊，这都来了，来了，买买买鸡啊！<笑>太可怕了！哎呀，这想不到半个时辰，三百多只鸡销售一空，鸡王争霸，这点子，金点子，谁想的？<笑>而且啊，这是按原价卖出去的。哎呀，哎呀老罗，想着给我提成啊！早知道这样，咱不按五十文卖呢哈。五十文，别到了，你出去看看，黑市炒的八十文一只。十文呀、啊，还有黑市嘞。啊我说我白交，跟俺没关系，跟你是没啥关系。咱们现在奖品总价值已经超过了三十两了，再加上楼知县这个亲笔题词再加上咱这儿三天免费住宿，谁不想要？谁不想要啊？要就这样，我也乐意支持啊。哎，我把我这只鸡给你得了。我我为什么？哎呀，你拿着吧，只要能让他参加比赛，我就很开心了。那那你自己为什么不参加比赛？嗯、呃，大会规定他是卖鸡的，没资格参赛。哦，好、嗯，那我就先抱着，呃，回头等他赢了，咱俩对半劈。耶！趁这时候我说两句啊，明儿就要开赛了，你们呢有什么话，赶紧对策划人说，省着互相推卸责任。啊！<笑>汉人斋的韦掌柜叫我打个招呼，他那只鸡帮忙照顾一下。喜在塔甲，咱咋照顾呀？你就甭管了，我有分寸。还有谁？还有胭脂铺刘掌柜，嗯，哎，那个，哎，那个，啥意思呢？那个当铺的钱掌柜啊，你
也让我爸妈们打个招呼。你放心，只要给过赞助的，甭管多少，兄弟心里有数。有数？有什么数嘛？你说的话，我现在咋也听不懂了。大赛的事儿由我来负责，你呢，把店里的事儿料理好就行了啊。啥意思嘛？那个扯块白布，搭个台子，做块牌子，开干！哎，这个活动是我发起的，就当不让我管嘛。哎呀，我、哎、天！啊，还没鞋人？你们在搞什么玩意儿？街道吗？各位来宾，各位百姓，大家中午好！好好好好好欢迎大家来到同福客栈，参加第一届鸡王争霸赛。浩瀚苍穹，孕育了我们的历史与文明。岁月如梭，造就了我们的勤劳和善良。在这片晴朗的天空下，我们吟咏歌唱。在这片辽阔的土地上，我们自由翱翔。啊啊啊下面有请这次大赛的特邀嘉宾邢捕头致辞，再次鼓掌。首先声明啊，我是替娄志宪来发言的，他因为公务繁忙，不能及时赶到现场，所以委托我，并通过我向组委会致以由衷的歉意。鼓掌啊！并在这里预祝每一位，啊，不对，是每一只。严总长，严总，每位选手取得佳绩，希望大家在比赛中赛出风格、赛出水平，最重要的是赛出风度，不要随地大小便啊，否则现场不好清理哦。啊，还是老先知道疼人哦。哎，别婆婆妈妈的，敢在比赛斗殴或试图斗殴者。杀无赦！嗯，我说的是鸡哟。啊，给天老兄鼓掌！我宣布，第一届鸡王争霸赛现在开始。都是去呀！一号机有点打蔫儿。啊，下面有请二号机。二号机由东街刘掌柜选送。二号机有请。来了来了来，这儿来嘿。哎，看咱这机，这机关子，这皮毛。我看看这尾巴，你看，你妈的拉屎来着！看这眼神，看这毛色，看这态度，看这这个衣服。下蛋了！哈哈哈哈哈哈！再给你折腾，到明天了，让所有机都上场。这这这可是你说的啊！有请所有参赛选手上场。哎呀！你老好不容易搞一场，太丢人了！以后我们能不能弄完这场？差不多得了，还有完没完了？那鸡也不是我扔到台上的。哎，你在组织这次比赛之前就应该考虑到这点的，是不是吗、哦？大哥，我以前参加的比赛都是人，我哪知道鸡那么不听话呀？现在可好，初赛都成这样了，我看你复赛怎么办？怎么办？那。不会把鸡再退给我吧？哎呀，不可能，这事儿你甭管了，带着姑娘回家吧。嗯，好，谢谢谢谢，回去吧，谢谢回去回去回去回去。他是撤了，咱以后还得受罪呢。不，要我说，实在不行，咱把初赛的门槛咱给定高点。你啥意思？对，鸡体重低于两斤的淘汰，啊、哦，尾巴短一寸的淘汰，爪子不干净的淘汰。就按大嘴说的办，先淘汰一批再说。哎哎哎哎哎哎哎哎哎
还能说？哎，把韦掌柜那只淘汰了咋办呢？还有刘掌柜那只，人家可是掏了钱了呀。就是，你说钱掌柜那只看着就面红肌瘦了，铁定不赢啊。凡是赞助商的鸡，直接进入决赛，这总行了吧？对对对对对。掌柜的没意见吗？掌柜的问你话呢，柜的。妈呀，坏了，还点着血呢！忘了，快进去，葵花顶阵容。没让你点血，你都没有多少，现在都没上多。那你站那么长时间，我不点血，你能站得住吗？是。刚才那主意行不行啊？不行。咋的？不公平的事情咱不能做。这要让参赛的知道了，还不跟咱急呀？这啥呀？这啥？看看。第一届鸡王争霸赛比赛规则，咋了？这还啥字？本次大赛最终解释权归主办方所有。知道啥叫最终解释权不？不知道，不知道就别跟着凑热闹。秀才、啊，拿纸笔，咱们把淘汰规则制定一下。大、啊、嘴，包队长。第一，体重不能少于八斤。八斤，那不成鹅了？不，红卡定高点，你淘汰谁去了？第二，尾巴毛不能短于五寸。你说的那是叶子。爪子不能少于四只。是鸡啊！废话，那就改。呃，爪子不能短于四寸。四寸？嗯，那不成英文吗？你就折腾吧，你看你闹出什么乱子来，鬼才来给你收拾。咱走。嗯，接着讲。飞行高度不能低于三丈。这事儿得问你啊！啊，买机的时候说的好好的，怎么突然一下翻脸了？你们这不蒙人呢吗？蒙人呢！静一静静一静，看看这是啥？看看什么呀？什么呀？这是本次大赛最终解释权归主办方所有，知道啥意思不？知道不？好小子，还跟我们耍赖是怎么着？我们应该到点俺们告你去。就是。你们怎么了？静一静静一静。静一静我知道你们的心情，我能理解。可这是规定，我也没有办法呀，是不是？没办法，没办法。没办法。没办法。没办法。我有一个好消息，忘了告诉大家。每个人都有奖，但奖品不多。每个人一个鸡蛋。这大奖品。啊，还有，每人一块奖牌。这是本次大赛组委会特别定制的哦。小刘这只鸡最佳新鸡奖。小赵这只鸡最佳美腿奖，小谢这只鸡最佳生蛋奖，公的，最佳打鸣奖，你这只最佳黑鸡奖，你看人多白，你这只最佳白鸡奖，<笑>人也不黑嘛，你这只最佳公鸡奖，母的，公公鸡你，最佳母鸡奖，鼓掌，<笑>哎呀，不好啊，好啊，哎呀，都有奖了。<笑>哎呀，都回去吧，回去享受去吧，啊，回去亲去，回去咬。<笑>明天就是决赛，你到底打算怎么弄啊？哎呀，就这么弄吧，反正也没剩几只鸡了，都是自己人的。明天随便比一场，比完就颁奖。那要得不上奖咋办呢？得不上奖，就算他运气不好，那不行。那韦掌柜是花了大钱的。刘掌柜少花钱了。人家连镇铺之宝都拿出来了呀！哎，人家钱掌柜可是咱老主顾，人家还说了，如果这把得不上奖，人家以后就不来了。还来不来？咱们又不缺他一个客人。哎，这这可不行！韦掌柜跟我是多年交情，答应好的都给你。本来挺好的一件事情，活活让你们给弄恶心了。怎么臭恶心？别这么熟，给我面子！面子，面子，面子！他们要的是面子，可他们丢掉的恰恰也是面子。你问问他们。这些奖品他们真的需要吗？他们缺这两个钱吗？为了这个可有可无的比赛，至于吗？下！参加比赛靠的是实力，而不是面子。麻烦状告他们，既然不敢比，就不要怕输。靠这种卑劣的手段，即使赢了，心里能舒服吗？这种奖品拿回去有意义吗？这种虚招子骗得了别人，骗得了自己吗？还有你们，都好好的想一想。经过这两天的停赛，大会组委会决定重新开赛。由于呢，参赛的绝大部分是公鸡啊，那我们呢就比打鸣，在规定时间内谁打得响谁就赢。比赛开始。
人叫不等就取消了。我宣布，第一届鸡王争霸赛的冠军得主是。激动人心的时刻到了。是啊是啊，别说大家了，就连我也激动的热泪有些盈眶。我的心潮也有些澎湃了。还是你来吧。好吧。你是优先。别算了，真是麻溜的吧。本届冠军是同福客栈莫小贝选送的小红。啊啊吧，感谢我的爸爸，感谢我的妈妈，感谢我的嫂子，以及我死去的哥哥。谢谢大家。但是，我更要感谢的是对本次大赛的赞助商，感谢赵钱孙李四位财主，以及周吴阵亡四位掌柜的。当然，我还要感谢所有输给我的倒霉对手，以及你们的笨蛋攻击。哎，哎，你们不要气馁啊！你相信自己，还有下一次。掌柜的，掌柜的，哎，老王，掌柜的，怎么没回家呢？我回来，回来，我又从家呀弄了三百只鸡，这不小伙，小伙人在看着呢，干啥呀？干啥？准备第二届鸡王争霸。我是你，你你你看这。第二届啊，掌柜的，今后大字么也不办什么大赛了。